நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம தோட்டத்தில் எப்போவுமே ஒரு ரோஜா செடிகளுக்கு தனியாக சிறப்பான ஒரு இடம் உண்டு நம்ம தோட்டம் வந்து ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் ரோஜா செடியிலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சுருப்போம் நானும் அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம ரோஜாலேயே எத்தனை வகையான ரோஜா செடிகள் இருக்குது எது நம்ம வீட்டு தோட்டத்துக்கு ஏற்றுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வீடியோ முழுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க நம்ம எல்லாருமே வாங்கி வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரு ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமிங் ரோஸ் இது வந்து நம்ம திராட்சை கொடி மாதிரி தானாலாம் பற்றிக்கிட்டு ஏறாது நம்ம தான் சப்போர்ட் கொடுத்து அதுக்கு ஏற்றி விடணும் ஒரு குச்சி வச்சோ இல்லை ஒரு கம்பி வச்சோ இல்லை ஒரு ஜாலி வச்சோ அப்படி தான் நம்ம வந்து ஏற்றி விட முடியும் இதை இதை வந்து நம்ம தொட்டியில் வச்சு வளர்க்குறத விட கிரவுண்டில் வச்சு வளர்க்கும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ரொம்ப சூப்பராக வளரும் நிறைய முட்களோடு இருக்கும் இந்த செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கை வைக்கவே முடியாது எந்த இடத்துலையுமே அந்த மாதிரி முறையும் முட்களாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் வரைக்கும் கூட இது வளரும் ஒரு ஆர்ச் மாதிரி பண்ணி இந்த கொடி ரோஸ் ஏற்றினீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கிரவுண்ட் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பிரான்ச் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரே ஒரு பிரான்ச்சை மட்டும் விட்டுட்டு மித்த மூணு பிரான்ச்சையும் கட் பண்ணிடுங்க அந்த ஒரு பிரான்ச்லேயே ச கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்து ஏற்றினீங்க அப்படின்னா அதில் இருந்த பிரான்ச்சஸ் வந்து அது சூப்பராக வளரும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம பார்க்குற அடுத்த வகை ரோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாரிபண்டா ரோசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டு இது வந்து க்ராஸ் ஹைப்ரிட் டீ அப்புறம் பாலியாந்தா ரோசஸோட க்ராஸ் தான் வந்து இந்த ஃப்ளாரிபண்டா ரோசஸ் இது வந்து நல்ல பெரிய பெரிய பூக்களாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அந் ரோசஸ் ரோஸ்க்கான எக்ஸிபிஷன் அங்கே மோஸ்ட்லி இந்த ரோசஸ் தான் இருக்கும் நல்ல பெரிய பெரிய ரோசஸாக இருக்கும் நிறைய வெரைட்டியான கலர்ஸில் இருக்கும் ஆரஞ்சு பிங்க்கு பர்பிள் கலர் இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்ல பெரிய பெரிய ரோசஸாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் லேண்ட்ஸ்கேப் ரெடி பண்ணுறீங்க ரோஸ் கார்டன் போடுறீங்க தரையில் போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஃப்ளவரை சூஸ் பண்ணி வைக்கலாம் நல்ல பெரிய பெரிய ரோசஸாக வரும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன்னொரு நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு வகையான ஒரு ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரவுண்ட் கவர் ரோசஸ் அப்படின்னு சொல்கிற லேண்ட்ஸ்கேப் ரோசஸ் இது வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கும் டுவார்ஃப் ரோஸ் பிளான்ட் தான் இது ரொம்ப குட்டையாக இருக்கும் இந்த ரோஸ் செடி பூக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பிரைட்டான கலர்ஸில் இருக்கும் ரெகுலர் ரோசஸை விட நல்ல ஒரு பிரைட்டான கலரில் இருக்கும் அழகாக சில்கியாக இருக்கும் அந்த ரோஸ் அந்த பெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சில்கி ஷைனிங்காக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு பிளான்ட்டே கிட்டத்தட்ட ஐநூறுரூபாய் கிட்ட என்கிட்ட சொன்னாங்க ஸோ நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சீக்கிரமாக வாங்கணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நம்ம வீட்டில் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருந்து நம்ம வச்சோம் ஒரு கார்னரில் அப்படின்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த இந்த வகை அடுத்து நம்ம பார்க்குற வகை வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் ரோசஸ் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிற டீ ரோசஸ் ஹைப்ரிட் டீ ரோசஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனாவிலேருந்து வந்திருக்கு இது வந்து டீயோட மனம் இதில் பூக்களில் வீசுறதுனால இதுக்கு டீ ரோசஸ் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு இதில் வந்து ஸ்டெம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா லாங்காக இருக்கும் இந்த புக்கே இல்லை நம்ம கிஃப்ட் கொடுக்குறது இதெல்லாம் கூட இந்த ரோசஸ் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க பட் வந்து ஹை மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் மாதிரியான இடத்துல வச்சு தான் இதை வந்து வளர்க்க முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்குற ரோஜா வகை வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டன் ரோசஸ் இல்லாட்டினா மினியேச்சர் ரோசஸ் இதோட பூக்கள் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும் பஞ்ச் பஞ்சாக லாட் லாட்டாக பூக்கும் ஒரு லாட் பூத்துது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் கூட இருக்கும் இதே மாதிரி லாட் லாட்டாகவே பூக்கும் கண்டினியூஸாக ஒரு ரெண்டு மாதம் பூக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாதம் பூவே இருக்காது திரும்ப மொட்டு வச்சு திரும்ப ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு பூக்கள் இருக்கும் வீட்டில் தொட்டியில் வச்சு வளர்க்க வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஏதுவான ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பிளான்ட்டு நீங்கள் அந்த மினியேச்சர் ரோஸ் பிளான்ட்டு வாங்கி வச்சு கண்டிப்பாக வளர்க்கலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வளரும் நம்ம அடுத்து வந்து பார்க்குறது வந்து பாலியாந்தா ரோசஸ் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக நர்சரியில் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற ரோஸ் பிளான்ட்டுனா அது மோஸ்ட்லி நைன்ட்டி பர்சன்ட் இந்த வெரைட்டி தான் இருக்கும் இதோட பூக்கள் வந்து நல்லா நிறைய வெரைட்டிஸில் இருக்கும் ஸ்பெஷலி பிங்க்கு ஒயிட்டு ரெட்டு அப்புறம் பேபி பிங்க்கு இந்த கலர்ஸில் கிடைக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் டிசீஸ் வந்துடாது இதுக்கு ரொம்ப ஹார்டியான ஒரு பிளான்ட்டு பாட்டில் வளர
அப்படியே கொத்து கொத்தாக பூக்கும் நம்ம ரெகுலர் செடியில் விட ஒரு பத்து இருபது மடங்கு அதிக பூக்கள் கொடுக்கும் இது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இதோட அந்த தண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அந்த இலையோ பூக்களோட வெயிட் தாங்காமல் அப்படியே சாஞ்சு இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப அழகே இந்த பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா விட்டுறவே விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக வாங்கி உங்கள் வீட்டில் தரையில் வச்சு வளருங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குற வகை வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டிஃபோலியா ரோசஸ் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு கேபேஜ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு லேயருக்கு கீழே இன்னொரு லேயர் அப்படி தான் இருக்கும் பார்க்க உருண்டையாக இருக்கும் இதோட பூக்கள் இந்த எக்ஸிபிஷன்லலாம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த பூ நிறையா இருக்கும் பூவோட சைஸ் மலரவே மலராமலேயே அந்த வெயிட் தாங்காமல் அந்த பூ கீழே சாஞ்சு கிடக்கும் அப்படியே கொடை சாஞ்சு இருக்கும் இந்த பூ நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் எக்ஸிபிஷன்ஸ்லலாம் வீட்லேயுமே கூட வளரும் இது ரொம்பவே அழகாக வளரும் ஸோ வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இது இந்த ஃப்ளவர்லேருந்து தான் சென்ட் அந்த ரோஸ் சென்ட்டெல்லாம் வந்து இதில் தான் ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த அளவுக்கு இதில் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால தானும் என்னமோ இதுக்கு சென்டிஃபோலியா அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இதுவும் என்னோடய ஒரு ஃபேவரேட்டான ஒரு பிளான்ட்டு அடுத்து நம்ம பார்க்குற வகை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ எந்த பூச்சியுமே வராது இந்த பிளான்ட்டில் ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காது அதுதான் வந்து சைனா ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பன்ச்சஸாக வளரும் ஒயிட்டு ஒரு பிங்க்கு அப்புறம் ஒயிட்டில் ஒரு பிங்க்கு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இது மூணு கலர் தான் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இருந்தது ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஃபேமஸ் எல்லார் வீட்லேயுமே இந்த ரோசஸ் இருக்கும் நல்லா பஞ்ச் பஞ்சாக பஞ்ச் பஞ்சாக பூக்கள் பூக்கும் பட் வந்து இந்த பிளான்ட்டுக்கு ஒரு லைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் புது பிளான்ட் வாங்கி வைக்க வேண்டியது இருக்கும் பட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம கார்டனுக்கு நல்ல கலரை கொடுக்கும் இந்த பிளான்ட்டு அடுத்து நம்ம பார்க்குற வகை வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்ட்லேண்ட் ரோசஸ் போர்ட்லேண்ட் ரோசஸில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இப்போ தண்டுக்கும் தண்டில் ஒரு இலைக்கும் இன்னொரு இலைக்கும் இருக்க இடையில ஒரு கேப் இருக்கும் இல்லையா அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இலைகள் ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் தண்டோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் குட்டையாக இருக்கும் ஸோ வந்து நிறைய இலைகளும் தெரியும் பூ இருக்கும்போது பூவில் வந்து நிறையா இலைகள் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து போர்ட்லேண்ட் ரோசஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் இதோட அந்த பெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக ரொம்ப சாஃப்டாக சில்கியாக இருக்கும் இந்த போர்ட்லேண்ட் ரோசஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது கடைசியாக பார்க்குறது வந்து ஸ்பீசிஸ் ரோசஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டில் வளரக்கூடிய ஒரு ரோஜா செடி இது நம்ம நாட்டு ரோஜா செடி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பட் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது வந்து பாருங்கள் ஒரே ஒரு லேயர் தான் இதில் வந்து அந்த பெட்டல்ஸ் இருக்கும் மொத்தமே அஞ்சு பெட்டலும் ஆகுது இல்லாட்டினா ஆறு பெட்டல் அவ்வளோதான் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு பழமையான ஒரு ரோஜா செடி இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் என்னோடய கார்டனில் கூட இருக்குது உங்களுக்கு இந்த பதவி ரொம்ப உபயோகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு வந்து நம்ம இந்த வேப்பம் கொட்டைகள் வேப்பம் வேப்ப முத்துக்களை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ காட் பிளெஸ் யூ